ராமநாதபுரத்துக்கு அருகில் தர்பசயனம் என்று அழைக்கப்படும் திருப்புல்லானி என்ற ஆதி ஜெகநாதர் அருள் பாலிக்கும் ஸ்தலமும் நவ பாஷாணம் என்று அழைக்கப்படும் நவ கிரகங்கள் கடலுக்குள் அருள் பாலிக்கும் தேவிப்பட்டினம் என்ற திருத்தலமும் இருக்கின்றன இவை இரண்டும் இராமாயண காலத்தில் ஸ்ரீ ராமனோடு தொடர்புடைய திருத்தலங்கள் என்றும் கடலுக்குள் இருக்கிற நவ கிரகங்களை ஸ்ரீ ராமனே பிரதிஷ்டை செய்தார் என்றும் அவை நவ பாஷான நவ கிரகங்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது ஆனால் இவற்றை நேரில் தரிசனம் செய்யும் போது கருங்கல்லில் செய்யப்பட்ட நவகிரக சிலைகளாக தோற்றம் அளிக்கின்றனர் இவை உண்மையிலேயே நவ பாஷான நவகிரக சிலைகள் தானா அப்படியானால் இந்த சிலைகளும் போகரால் பழனிமலையில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட நவ பாஷான முருகன் சிலையும் ஒரே வகைதானா இந்த நவகிரக சிலைகள் கருங்கல் சிலைகள் தான் என்றால் பரம்பரையா காதல கேட்டு கேட்டு சொல்லப்படுக தத்துவங்கள் அர்த்தம் சோ அந்த திருப்புல்லாணிங்கிற இடத்துல அவரு தர்பசாயனம் இந்த தர்ப இருக்கு இல்லையா அதுல படிச்சாரு என்று அர்த்தம் ஏன்னா அந்த நேரத்துல அங்க ஒண்ணு இருந்திருக்காது அதனால திரு புல் ஆணி புல்லாணி புல்லுனா தர்பன் அர்த்தம் அதில் இருந்திருக்காரு அங்கே ஒரு ராமர் கோயில் இருக்கு அண்டு பழைய காலத்து கோயில் நான் அடிக்கடி சொல்றது தான் திரு புல்லாணி பெருமாளே உலகம் ஒரு ஏசிட்டுனும் பேசிட்டும் முன்னடியில் கிடந்தேனே அப்படின்னு ஆழ்வார் பாடுவார் உலகத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்னை வந்து கிண்டல் அடிச்சா கூட பரவாயில்ல நான் அங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன் திரு புல்லாணி பெருமாளே எதுக்காகன்னா ராவணன் கிட்ட அவனுடைய பரந்த மார்பு பிளந்து படும்படிக்கு நீ அம்ப விட்டிய அந்த ராமர் கிட்ட என் மனசு வந்துருச்சுன்னுவாரு என்னுடைய ஹார்ட்டு உங்ககிட்ட வந்துருச்சு ராமா அதனால நீ வந்து என்னை அவங்க எல்லாம் போசுனா கூட என்னால் இங்கிருந்து போக முடியாது அப்படியா தென்னிலங்கை செற்றான்பால் சென்ற சரம் வருமளவும் திரு புல்லாணி பெருமாளே உன்னடியில் கிடந்தேனே அப்படிங்கிறது அந்த பாசம் அதனால தர்பசாயனத்துல ராமர் படுத்திருப்பாருங்கிறது ரொம்ப கூடிய விஷயமா தான் இருக்கும் அந்த காலத்துல என்ன ரூமா போட்டு ராஜா கட்டி வச்சிருந்தாங்க எங்க கிடைக்குதோ அங்க படுத்துக்க வேண்டியதுதான் அது மாதிரி அடுத்தது இந்த நவ பாஷானம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நவ ரத்தனம்னா என்ன ஒன்பது விதமான ஸ்டோன்ஸ் இல்லையா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க நவ பாஷானம்னா ஏதோ லைக்கியம் அடிக்கிற மாதிரி ஒன்பது விதமான ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் போட்டு பாக்கு அடிக்கிற மாதிரி குத்தி பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு அப்படி கிடையாது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான பிளானட்ரி எஃபெக்ட் நைன் பிளானட்ஸை ஈர்க்கிறதுக்கான நைன் ஸ்டோன்ஸ் உட் அப்படின் தர் அது கல்லா இல்லை நவ பாஷானமா அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சிக்கு இல்லை நம்ம அது தண்ணி கடியில் இருக்குது அந்த திருப்புலாணி கிட்ட தான் அதுவும் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தாலையும் இல்லைனாலையும் ஏதோ சொல்கிறாங்க அந்த காலத்து ராமர் காலத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லி தெர் இஸ் நோ அத்தன்டிசிட்டி பிஹைண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் பட் திருப்புலானேங்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஆசா நிகழம் துகளாயிருப்பின் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே என்கிறார் அருணகிரியார் ஆசைகள் தான் உன்னை ஒரு பிறவியில் பிறவியிலிருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு கொண்டு செல்கிற வாகனங்கள் என்று புத்தர் சொல்லுகிறார் பகுத்தறிவோடு பிறக்கின்ற மனிதனுக்கு மட்டும் தானே இந்த ஆசைகளும் அதை உருவாக்குகிற எண்ணங்களும் வருகின்றன அப்படியானால் ஐந்து அறிவுள்ள ஜீவராசிகளுக்கும் இது போன்ற ஆசையும் எண்ணங்களும் இருக்குமா அப்படி இல்லையெனில் அந்த ஜீவராசிகள் இந்த ஜென்மாவை கடந்து அடுத்த ஜென்மாவில் ஒரு உயர்நிலை பிறப்பை எடுப்பதற்கோ அல்லது பிறப்பற்ற நிலையை அடைவதற்கோ அந்த ஜீவராசிகளுக்கு தடையாக இருப்பது எது வந்து பயாலாஜிக்கல் அந்த பயாலாஜிக்கல் மறைச்ச ஒரு சிந்து செல்லுலா இருந்து அப்படியே வளர்ந்து செல்லான் என்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் எடுத்து எடுத்து எழுதியேனுங்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வரக்கூடியது சிங்கிள் செல்லுலா இருந்து அப்படியே வந்து விலங்குகளாக அப்படி போகுது அந்த விலங்குகளுக்கு ரேஷனல் மைண்ட் வர்ற போகுது அதாவது எமோஷனல் பார்த்தா அதுக்கும் பந்தம் பாசம் குரங்கு குட்டி பறவைகள் அதனுடைய இறக்கையில் வந்து வைரஸை ஊட்டுறது குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால எமோஷனல் பார்த்தா அதுங்களுக்கும் இருக்கு விலங்குகளுக்கு பறவைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் எமோஷனல் இருக்கு 
ஆனால் ரேஷ்னல்ன்றது என்ன இது ரைட்டு இது ராங்கு அப்படின்னு பகுத்து பார்க்குற ஒரு விஷயம் அது வந்து நம்ம மனிதர்களுக்கு அந்த எவல்யூஷன் லேடரில் வர்றபோது தான் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறாரு அதனால் தி வென் யூ ஹேவ் அ ரேஷ்னல் மைண்ட் நோ வாட் இஸ் ரைட் வாட் இஸ் ராங் யூ ஹேவ் ஆக்ஷன் அண்ட் கவுண்டர் ரியாக்ஷன் ஃபார் எவ் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் யூக்கல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்ங்கிற ஃபிலாசபியில் நீ வந்துடுவேன் when you are just an emotional bundle uh, there is no or kaidu irukku adu ona odikano na vechiru avladha adu vandu ivan kondaagara onliya agudhu right leg la odikalama left leg la odikalama la yosam padadhu adu manusha appadi illa ivanoda balas padu matta ivanoda weak a irukkara vela mari so you are rational mind so man has been created or punished to think rationally nor parmil irukku manithargal ரேஷனலாக திங்க் பண்ணுற மாதிரி தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உனக்கு அந்த ரேஷனல் மைண்ட் இல்லைன்னா உன்னுடைய செயல்களுக்கும் உனக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஸோ அது எமோஷனல் அதனால் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்பது மனிதர்களுக்கு தான் அந்த கர்மா தியரி இதெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா காட் ஹாஸ் கிவன் யூ எ பிரெயின் ரேஷனல் திங்கிங் விலங்குகளுக்கு பறவைகளுக்கு அது இல்லாததுனால அதுங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மனுஷங்களுக்கு இருக்குது இப்போ சம்டைம்ஸ் ஒரு மனித நிலைக்கு போனவங்க குன்றிய நாளை யாரும் குன்று ஒரு குன்றிய நிலை செய்யுங்கிற மாதிரி தப்பு தண்டா பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க அண்ட் தெர் வில் பி கர்ஸ் டு கோ ஆஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ் ஒரு கர்ஸு தான் நீ வந்து திருப்பியும் போய் பிறந்துரு ஒரு இந்திராணி இருக்கா அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்திரா பதவியை பிடிச்ச ஒரு ஆள் வேகமாக போயிட்டு இருக்கான் நடுவில் ஏழு ரிஷிங்க வராங்க அவளை பார்த்து சர்ப்ப சர்ப்ப அப்படிங்கிறான் நகருங்க நகருங்கான்ட்டு அவங்களுக்கு கோவம் வருது எவ்வளோ பெரிய பதவி இந்திரா அதில் போய் ஜனங்களுக்கு நல்ல செய்யலான்ற புத்தி இல்லாமல் இந்திராணி அனுபவிக்கலான்ற கெட்ட புத்தி தான் உனக்கு இருக்குது எங்களை சர்ப்ப சர்ப்பன்னு சொன்னதுனால சர்ப்பன்னா ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று பாம்பு இன்னொன்று நகரு நகரு நீ சர்ப்பன்னு சொன்னதுனால சர்ப்பமாக போடாரு அப்போ மகுடமும் போய் அவன் வந்து இந்த உலகத்தில் சர்ப்பமாக பிறந்தான் அப்படின்னு வாங்க இப்போ நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்களோ ஒரு விலங்கு நிலையில் இல்லை பாம்பு இந்த மாதிரி வடிவங்களில் அதுங்கெல்லாம் ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு போயிட்டு யார் கர்ஸ்ட்ரு பி பான் என்ன லோயர் ஏரா இருக்கு அதனால் அதுங்களுக்கு அந்த மைண்ட் இருக்கு கர்மாவை அனுபவிக்கிறதுக்காக அது தெரியும் நம்ம எதனால் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் என்னங்கிறதெல்லாம் அது அது அவங்களுக்கு அது இருக்கும் மற்றபடி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் அந்த மாதிரி ரேஷனல் திங்கி இருக்காது வசுதேவர் தேவகி தம்பதியருக்கு எட்டாவது குழந்தையாக பிறந்தவர்தான் கண்ணபிரான் அவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தையால் தன் குழந்தையால் தன் உயிருக்கே ஆபத்து என்று அஞ்சிய கம்சன் அவர்களின் ஏ குழந்தைகளை கொன்றுவிட்டான் இதற்கு முக்கியமான இருந்ததாகவும் அந்த தம் இது பற்றி இந்த நிகழ்வு பற்றி அவ்வளவு பெரிய ஆள் வந்தாருன்னா நம்ம பதவி என்ன பண்றதுனால இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களையும் கொண்டுடுங்கன்றான் எல்லாரையும் கொலை பண்றான் எல்லா குழந்தைங்களையும் கொலை பண்றான் அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் ஜோசப்பும் மரியாதும் அவங்க இருந்த இதுல நாட்டுல இருந்து நஜரத்துல இருந்து போய் மெச்சல கேம்ல அந்த மாட்டு தோல்வத்துல குழந்தைய பெற்றாங்கன்றது கதை அண்ட் எல்லா குழந்தைங்களும் அவன் நாட்டு இருந்தா கொண்டு போட்டிருப்பான் இந்த சேம் திங் வித் கம்சா கம்சனுக்கு என்ன வசுதேவன் தேவைக்கினால் பிறக்க போகிற குழந்தையினாலும் உனக்கு ஆபத்து அப்படின்னு அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய ஃபோன் சிஸ்டர் இருந்தால் கூட வசுதேவனையும் தேவைக்கையும் அந்த ஏழில் போட்டுறான் ஏழில் போட்டு அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கிற போதும் அதெல்லாம் வந்து கொலை பண்ணிக்கிட்டே வரான் இப்போ கிருஷ்ணனுடைய பிறப்புக்கு முன்னால் ஒரு துர்கை பிறக்கிறான் அவளை தூக்கி மேலே போடுறான் அது ஆகாசத்தில் போய் நின்று நான் வந்து உன்னை அழிக்கிறதுக்காக பிறந்தவன் பின்னால் வரான் பாரு அப்படின்னா இன்னும் ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு மயக்கம் மாதிரி வருது ஜெயிலில் யாருக்குமே தெரியல அப்போ ஒருத்தி மகனாக ஓரிரவில் பிறந்து வசுதேவர் தேவகி கிட்ட இருந்து அதை தூக்கிக்கிட்டு யமுனை வழிபடுற போது அந்த யமுனை வழியாக போய் அங்கே ஆயர்பாடியிலே இருந்து யசோதி இடத்துல கொடுத்து வளர்த்தாருங்கிறது தான் உங்கள் பாகவத்தம் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நிறைய இருக்குது இப்போ நீங்கள் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் மோசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடந்து போகிறாருனாக்கா கடல் அவருக்காக வழி விட்டதுன்ட்டு நீங்கள் அமெரிக்காவில் ஹாலிவுட்டில் இதெல்லாம் காட்டுவாங்க இங்கே எப்படி காட்டுறாங்கன்னு பார்த்தா பின்னால் ஒரு ப்ளூ ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ஹியூஜாக 
அண்ட் ரெண்டு இப்படி ஷட்ரஸ் மாதிரி இருக்கும் இவங்க சுவிட்ச் போர்டு அது மொத்தமே இங்கேருந்து அது வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஷட்ரு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஷட்டரை மாற்றுற உடனே தண்ணி இப்படியும் இப்படியும் பிரியுமோ அதுக்கு நடுவில் அவங்க நடந்து போகிற மாதிரி மோசம் நடந்து போகிற மாதிரி காட்டுவாங்க பேக்ட்ராப் எல்லாம் புழுவோ அப்படியே இருக்குமோ அதனால் பார்த்தாக்க அவர் ஏதோ பெரிய கடலில் நடந்து போகிற மாதிரியான ஒரு மித்தல்லாம் இருக்கும் ஹாலிவுட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இதெல்லாம் எடுத்தாங்கன்ட்டு ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிற இந்த மாதிரியான கதைகள் எல்லா நாட்லேயும் மாறி மாறி வந்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பைபிளில் அவருக்கு வந்தது அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக வேற ஊருக்கு மாறி போனாங்கன்ற மாதிரி ஸோ எவ்ரி ஸ்டோரி இஸ் ஒன்லி ஏ ஹேர்சே யாரோ யாத்திரிகள் காதில் சொல்லி சொல்லி அது மூலமாக பரப்பப்பட்ட கதைகளை தவிர ஒரே கதை வேற வேற ஊரில் கூட இருந்திருக்கலாம் வேற க இருந்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மில்டன் வந்து பேரடைஸ் லாஸ்ட் பேரடைஸை கெயின் எழுதுனான் ஸோ இந்த பேரடைஸ் லாஸ்ட் பேரடைஸை கெயின்னு ஒன்றும் இல்லை அது மில்டன் எழுதிய ஒரு காவியம் இப்போ அந்த காவியம் எப்படி வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஊரில் உபனிஷத்துன்னு இருக்கு உபனிஷத்துனா என்ன பெரிய தத்துவங்களை விளக்குவதற்காக சொல்லப்படுகிற ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் உங்கள் பஞ்சதந்திர கதைகள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதில் என்னென்னா ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரத்துக்கு பெரிய ஃபிப்பல மரம் அந்த பழத்துக்கு என்ன பெரிய ஃபிஃபல் ஃபல்னா பழம் அது மேலே ரெண்டு பறவை இருக்கு ஒரு பறவைக்கு அவங்க என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க ஆத்மா இன்னொரு பறவைக்கு என்ன பேர் ஜீவாத்மா இந்த ஜீவாத்மா அந்த ஃபிஃபலை சாப்பிட்ணும்னு ஆசைப்படுது ஆத்மா வேணான்னுது இல்லை இல்லை நீ சாப்பிட்டுருது நீ சாப்பிட்டா நானும் சாப்பிட்றேன் அதுவும் சாப்பிட்டுது போத் ஆஃப் தம் லாஸ்ட் அ பேரடைஸ் தே ஆர் கர்ஸுங்கிறது தான் உபனிஷத் கதை இதே தான் ஆத்மா பிகேம் ஆடம் ஜீவ ஆத்மா பிகேம் ஜீவ் அண்ட் யூ இப்போ ஆடம் அண்ட் யூ கதைன்னு வந்துச்சு பேரடைஸ் லாஸ்ட் பேரடைஸ் கெயின்னு வந்துச்சு ஸோ இது நம்ம ஊரில் உபனிஷத்தில் இருக்கிற ஒரு கதை தான் அங்கேருந்து பாட்டியான் யுவான் சுவாங் இது மாதிரி வெளிநாட்டு யாத்திரிகள்லாம் வராங்க இல்லையா அவங்க நம்ம ஊரில் இருந்து கேட்டு போய் அந்த ஊரில் சொன்ன கதைகளை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்துருக்கலாம் ஒரே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ரோம் இருக்கு ரோமில் ஏழு மலைன்னு போயிரு அங்கேயும் வந்து ஏழு மலை இருக்கான் வேட்டிக்கனுக்கு அது எப்படி வந்திருக்கும் ராமருடைய ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க இல்லையா லவகுசா அவங்க கடல் கடந்து போய் ஒரு நாட்டை ஆண்டாங்கன்னு இருக்கிறது ஆஃப்டர் ராமாயணம் டைம் அவங்க அந்த ஊரில் அவங்களுக்கு என்ன பேர் ரோமில் சன் ரீமஸ் ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு ராமனுக்கு பிறந்த லவகுசர்கள் உங்க அங்க தேசம் வங்க தேசம் மத்திய தேசம் மத்திய தேச பிரதேசம் தான் மத்திய தேசம் வங்க தேசம்னா பெங்கால் கலிங்க தேசம்னா ஒரிசா இப்படி எல்லாமே நம்ம ஊரில் இருந்துருக்கு மேக்சிமம் ஈரான் இருக்கு இல்லையா அந்த ஊரில் இருந்து வந்தவன் தான் சல்லியன்னு சொல்கிறது ஆப்கானிஸ்தானும் இருக்கு இல்லையா காந்தஹார் அங்கேருந்து வந்தவன் தான் காந்தாரி ஸோ எல்லாமே சின்ன ஒரு ஏரியாக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு உலகம் அறியப்படவில்லை உங்கள் ஹிஸ்ட்ரி படியே அமெரிக்காவே நானூறுலேருந்து நானூற்றம்பது வருஷத்துக்குள்ளே தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரிட்டன் இதெல்லாம் வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ளே தான் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது யூரோப்புக்கெல்லாம் வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ளே தான் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி தேசம்ஸ் வேர் இன் அண்ட் அரவுண்டு சைனா இருந்தது ரஷ்யா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ எல்லாம் சுற்றி வலிச்சு இந்த ஏஷியா இந்த கான்டினென்ட்குள்ளே தான் இருந்திருக்கோம் யாரோ நேராக அந்த காலத்தில் த செம்பிளன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்டீம் போட் நீராவி படகு அதில் இங்கேருந்து அமெரிக்காக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் போயிருக்காங்க அங்கே ஒலிப்பின்னு ஒருத்தி பாதாள நாகலோகத்தில் ராஜகுமாரியாக இருந்தா அவள் தான் அர்ஜுனாவும் ஒரு பையனை கொடுத்துட்டா அவன் பேர் பப்ரு ஆனன் இதெல்லாம் கூட இருக்கு அண்ட் அவங்க போகிறபோது அங்கே யூரோப்பில் இருந்தவங்கலாம் நீல கண்ணு வச்சுருந்தாங்களாம் அதனால் தே ஆர் நோன் ஆஸ் ப்ளூ ஐடு மங்கிஸ் பேசும் திருத்தம் ஆயிருக்காது இல்லையா அதனால் ப்ளூ ஐடு மங்கி நீல கண்ணுடைய குரங்குங்க அப்படின்னு யூரோப்பியன்ஸ்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ தே ஆர் பார்பரிக் அண்ட் கிராஜுவலி பதினஞ்சு பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நாகரிக வளர்ச்சிக்கே வந்தாங்க அதனால் நீங்கள் லண்டனுக்கெல்லாம் போனால் ஆயிரம் வருஷம் பழமையான வீடெல்லாம் கூட இன்றைக்கி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா தே ஆர் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் மெயின்டெய்னிங் தேர் ஆன்டிக்ஸ் நம்ம ஊரில் நூற்றம்பது வருஷம் இரநூறு வருஷத்துக்கு மேலே பில்டிங்கே இருக்காது மெட்ராஸ்லேயும் சுற்றி பார்த்தா கூட ஒரு மூணு பில்டிங் இருந்தால் பெரிய விஷயம் இல்லைனா எல்லாத்தையும் இன்சி தள்ளி வேறு பில்டிங் கட்டிடுறாங்க இல்லை அதுவே இடிஞ்சு போகுது இதெல்லாம் வந்து ஒரே விஷயம்தான் பல்வேறு காலகட்டங்களில் யாத்திரிகள் மூலமாக ஏன்னா தேர் நோட் ரேடியோ நோட் டிவி நோ பிரிண்ட் மீடியம் நோ இன்டர்நெட் யாரோ யாத்திரை போகிறவங்க சொன்னால் உண்டு இந்த யாத்திரை போகிறவ
அவங்க எது இந்த வாழைப்பழம் சத்துமா அது மூட்டை கட்டினா அப்பவும் கொஞ்சம் போட்டு எங்க தண்ணி கடி ஏதோ குடிப்பாங்க எங்க தண்ணி இருக்கோ அங்க குடிப்பாங்க இப்படிதான் காசி யாத்திரை போறது அந்த காலத்துல காசி யாத்திரைன்றது காட்டு வழியா போயிட்டு வர்றது அதனால அதுக்கெல்லாம் வந்து சேஃப்டியே கிடையாதுன்றதுனாலதான் காசி யாத்திரை போறவங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு நான் திரும்பி வருவோன்னு இல்லையோன்னு சொல்லிட்டு போவான்றதுதான் உங்க கல்யாணத்தில் நடக்கிற காசி யாத்திரை சடங்கு கூட எல்லாமே அப்படி வந்ததுதான் ஒவ்வொரு பீரியட் நாகரீக வளர்ச்சி அடைஞ்சது கன்வீனியன்ஸு கம்யூனிகேஷன்லாம் வந்தது அதனால கொஞ்சம் திருத்தமும் வந்தது பட் கதைகள்னு பார்த்தா சுற்றி வளர்ச்சி எல்லாம் யாத்திரிகள் மூலமாக பரவாயில்ல பஞ்சதந்திர கதைகள்னு படிக்கிறீங்க இல்லையா இது இதே மாதிரி கதைங்க வெள்ளியூர்லேயும் இருக்குது சாலமான சீப கதைகள்னு படிக்கிறீங்க அது நம்ம ஊரில் மாரிய மரியாதை ராமன் கதைகள் இருக்குது நம்ம ஊரில் தெனாலிராமன் இருக்கான் இல்லையா அது ஈக்குவலாக்காக அந்த ஊரில் வந்து முல்லா நசூரிதின்னு ஒரு கேரக்டர் இருந்திருப்போம் ஆப்கான் சைட்லெல்லாம் இன்னைக்கு கூட நீங்கள் அந்த ஊருக்கெல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா ஆப்கான் ரஷ்யாவில் சில பகுதிகள் அதெல்லாம் முல்லா நசூரிதின் செல்லெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அவங்க கருத்து மேலே உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஸ்டோரிஸ் விச் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் த்ரூ யாத்ரி ஃப்ரம் எக்ஸ் பிளேஸ் டு ஒய் பிளேஸ் இதெல்லாம் ஆத்தன்டிக் கிடையாது அப்படியெல்லாம் இருந்ததுதான் கூட நமக்கு தெரியாது பட் யாரோ படையெடுத்து வந்தான் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் படையெடுத்து வந்தான் என்றைக்கும் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் குழு மணலி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் போனால் ஏதோ காட்டுக்குள்ளோ அலெக்சாண்டர் கூட வந்து இங்கே தங்கி போன பழைய காலத்து கிரேக்கர்கள் இருக்காங்க ஏதாவது கொஞ்சம் பேர் இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்க அப்படியே குட்டி போட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம இன்னும் யாரையும் பார்க்கல அதே மாதிரி அந்தமானெல்லாம் போனால் அப்பாத்தியஸ் சொல்கிறாங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் நம்மளால் போக முடியாது ஏன்னா கவர்மெண்ட்டே பேன் பண்ணி வச்சுருக்கான் நாங்கள் அவங்களுக்கு நம்ம ஆளுங்களுடைய சாப்பாடு கீப்பாடு ஒத்துக்கிறது எல்லாம் அதனால நீங்கள் போய் அவங்களுக்கு எதுவும் சாப்பிட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு வாங்க நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அங்கே நல்லா வெள்ளை வேஷி இடுப்பு வரைக்கும் கட்டிக்கிட்டு மேலே ஒரு துண்டு போத்தின்னு விபூதி நாமம் பட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு அழகான டென்ட் போட்டு அதுக்குள்ளே உட்காந்து தபேலா வாசி நெட்டிருப்பாங்க அண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் சில இடம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்த காட்டு பிராண்டிகள் வச்சு ஆதிவாசிகள் இருக்கிறோம் அவங்களாம் வந்து இன்றைக்கும் கூட துணி இல்லாமல் தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க போயிருக்கேன் நாங்கள் எல்லாம் டார்வின் பேர் அந்த இடத்துக்கு டார்வின் கிட்ட போனேனாக்கா அங்கே வந்து ஒரு மவுண்டன் வாக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது மலைய வாக்குன்னு வாங்க அதை மவுண்டன் நான் தான் சொல்கிறேன் அவங்க அங்கே வச்சுருக்க பேர் மலைய வாக் மலைன்னா மவுண்டன் உனக்கே தெரியும் ஸோ நம்ம ஊர் திருவண்ணாமலை சுற்றுற மாதிரி அவங்களாம் அந்த மலையை சுற்றி வராங்க இந்த மவுண்டன் வாக்கிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போனால் அங்கே ஒரு கேவ் இருக்கு அந்த கேவுக்கு அவங்க வச்சுருக்கிற பேர் முருகன்ஸ் கேவ் எம்ஓஆர்ஜிஏஎன்ஓ முருகனே முருகன் முருகன்ஸ் கேவ் அப்படின்றான் ஸோ உலகம் பூராவும் எது ஒரு நாகரிகம் இருந்திருக்கு இந்த கடல் வந்து ம கட்டாயி கட்டாயி தனியாயிடுச்சு ஆப்பிரிக்கா தனியாயிடுச்சு இந்தியா இதெல்லாம் தொங்குது இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லாம் தொங்கிடுச்சு இல்லைனா ஒரு பாதை இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறதுக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் எதுவும் ஒரு தரைமார்க்கமான பாதை எல்லாரும் போயிருக்க மாட்டாங்க யாரும் கொஞ்சம் பேர் போயிருப்பாங்க வந்திருப்பாங்க பல நாடுகளே இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குற கே விசம் விசாகப்பட்டினத்துக்கிட்ட இதே மாதிரி கா நைனிடால் பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு வந்து அதுவும் இதே மாதிரி தான் கோ பஞ்ச பாண்டவர்கள் இங்கே ஒழிஞ்சிருந்தாங்க அஜாவாத காலத்துலன்னு சொல்லுவாங்க பாதால புவனேஸ்வரன் பேர் அதுக்கு அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் நீங்கள் த்ரீ மஸ்கட்டர் சினிமா எடுத்தாங்க இல்லையா அதுவும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஊரை விட அவங்க அட்வான்ஸு தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டெல்லாம் போகிற மாதிரி அதெல்லாம் சுற்றி பார்த்து கூப்பிட்டு வந்து விடுவாங்க அமெரிக்காவில் சில இடங்களில் இந்த மாதிரி பாதால சுரங்கத்துக்குள்ளே தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து போட்டில் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் மூணு நாலு இடத்துல இருக்கு நான் எல்லாருக்கும் போயிருக்கேன் அதனால் உலகம் பூராவும் ஒரு காலத்தில் மலையும் காடுகளும் இருந்திருக்கு கடல் அரிப்புனால அதெல்லாம் தண்டனையே தொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனுடைய விளைவுகளால் அந்த நாகரீகங்கள் இன்னும் இருக்கு இல்லைன்னா ஒரு குழம்பஸு இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கிளம்பி அவன் எப்படி அமெரிக்காவில் போய் சேர்ந்தான் சரி இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களும் இந்தியன் சென்றோம் அவன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்கள ரெட் இண்டியன்ஸுன்னு ஏன் சொன்னான் ஏன் ரொம்ப பிளாக் இண்டியன்ஸு அங்கே இருக்கிறவங்க ரெட் இண்டியன்ஸுன்னு பேர் வச்சான் ஸோ இந்த இவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்கெல்லாம் கைதிகளாக ஆரம்பித்தாங்க அந்த காலத்தில் அவங்க போய் என்ன பண்ணாங்க அங்கேருந்து ரெட் இண்டியன்ஸ் எல்லாம் கொலை பண்ணிட்டாங்க எல்லாரையும் கொலை பண்ணிட்டு இவங்க அங்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அந்த காலத்தில் அனுப்புவாங்க பழைய கைதிகள் எல்லாம் பிரிட்டன்லேருந்து கடல் வழியாக அனுப்பிச்சிடுவாங்க அப்படி போனால் ஆ
ஈட்டிச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பது பழமொழி கடவுளை பற்றிய புத்தகங்களை நாம் எவ்வளவுதான் படித்தாலும் அது கடவுளிடம் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்காது என்பது அன்றாட வாழ்க்கையில் நமது அனுபவங்களே கடவுளிடம் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கின்றன என்பதும் ஆன்மீகத்தில் ஒரு அடிப்படையான நம்பிக்கையாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் போது மகாபாரதம் கம்பராமாயணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கந்த புராணம் போன்ற இதிகாசங்களையும் புராணங்களையும் நாம் தினமும் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஏன் வலியுறுத்தப்படுகிறது இதனால் தெய்வீக அனுபவங்கள் கிடைக்குமா ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி பெர்ஃபெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தேர் ஆல் கேஸ் ஸ்டடிஸ் தேர் ஆல் லெசன்ஸ் அந்த மாதிரி வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானொரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் எப்படி வாழணும்னு உனக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த எபிக்ஸ் எல்லாம் நானும் செஞ்சால் நீ கர்ணன் ஆகலாம் செஞ்சுட்டு கடனுக்கு அவன் உதாரணம் எப்படி ஒவ்வொன்றுத்து ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு உதாரணம் கும்பகர்ணன் ராமாயணத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கானா இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து லெசன்ஸ் தான் ஸோ தானமும் தவமும் தாம் செய்வராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுவேன் நிறைய தானம் பண்ணும் நிறைய தவம் பண்ணும் அப்போ உனக்கு தேவர்கள் என்கிற நிலை அடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு கடவுள் மனத்தகத்தான் மனதானை மனதில் இருந்த கருத்தானே ஸோ இது நமக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம நம்மளை நம்ப மாட்டேங்கிறோம் நம்மளை நாம் இந்த ஆடு மாடு கோவில் மாதிரி தான் நீக்கிருக்கோம் இந்த மனுஷங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த உறவு இதிலெல்லாம் மாட்டிக்கிறாங்க இந்த கேரியான் வித் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் சம் டைம் கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மனித நிலையில் இருக்கிறவன் வந்த பாசங்களை விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு உண்மை இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அவனுக்கு அந்த அறிவு கொடுத்துருக்காரு கடவுள் பகுத்து ஒன்று இருக்கிற அறிவு கொடுத்துருக்காரு அந்த அறிவை வச்சுக்கிட்டு அவன் எது ரைட்டு எது ராங்குன்னு கற்றுக்கிறதுக்காக புராணங்கள் இதிகாசங்கள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கேஸ் ஸ்டடிஸு இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த விட்சூஸ்ன்னுவாங்க வயசுன்னுவாங்க வயசுனா கெட்டக்கணும் விட்சூஸ்னா நல்ல குணம் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம் மேலே கொண்டு வரணும் ஒரு அண்ணன் பச்சிருக்கு பாலையும் தண்ணியும் சேர்த்து வச்சா அந்த பாலை எடுத்துன்னு தண்ணி விட்டுரும் அந்த மாதிரி இந்த உலகம்ன்றது பார்க்கடையில் கரைஞ்ச போது அமிர்தமும் நஞ்சும் அதுக்குள்ள தான் வந்துச்சு ஒரு தாயின்னா அவளுடைய மாறில் அமிர்தங்குது தொப்புளுக்கு கீழே விஷம் இருக்குது தொப்புள் கொடி இருக்குது அந்த மாதிரி உலகத்தில் நல்லது கட்டி இருந்தே தீரும் நாம் என்ன பண்ணோம் அண்ணன் பச்சி மாதிரி நல்லதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு மேலே போகிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் இப்போ விலங்குடு மக்கள் அணையர் அப்படிங்கிற மாதிரி விலங்கும் நாம ஒன்றே தான் நம்ம நமக்கு விலங்குகளுக்கு ஒன்று வித்தியாசம் இல்லை அதுவும் வந்து குட்டி போடுது அதுவும் சாப்பிடுது அதுவும் அடித்து கொள்ளுது எல்லாம் அதுவும் பண்ணுது அதுவும் தூங்குது எல்லாம் செய்யுது அப்போ நமக்கு அதுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை நாம் விலங்குகள்லேருந்து மாறுபட்ட நிலைக்கு வரணும்னா நாம் மற்ற அதாவது நல்லது எடுத்துக்கிட்டு கெட்டதெல்லாம் விட்டுக்கினே வர வேண்டிய நல்ல குணங்களை வளர்த்துக்கணும் அதுக்கு இதெல்லாம் வந்து உபகரணங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இதுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்களுடைய வரலாறு அது நமக்கு புகட்டுகிற பாடங்கள் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்ல அடுத்த நிலைக்கு போறதுக்காக தான் இதெல்லாம் வச்சாங்க ராமனு புரோவர ராமானு புரோவர ராமானு புரோவர பிரேம தோலோகி ராமானு புரோவர பிப்புல கை கனதாவுனா புபட கவீர வீஞ்சி தப்பு பனுலுலே கையுண்டே தப்பு பனுலும் லே கையுண்டே பெருது சீதாராமானு புரோவர் பிரேம தோலோகி ராமானு புரோவர் குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்த